ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ 2011 የ10 አመት የተጠራቀመ ችግር የተጋፈጥንበት አመት ነበር ነው የሚሉት ይሄንን 10 አመት እንግዲህ ከቴኛው ዘመን ጀምሮ እንደቆጠሩት ወይም ተርኒንግ ፖይንታቸው የቴኛው እንደሆነ አላቀም ግን ይሄ 10 በዚህ 10 አመት ውስጥ ኢትዮጵያ የተጠራቀመ ችግር እስታቸውን አመጡ ወልዷል እስታቸውን የኢትዮጵያ መሪ ያርጓል ስለዚህ የሚተበቀው እስታቸው ይሄንን ችግር ተጋፍጠው መፍትሄ ያመጣሉ የሚል ነው አይደል ኢኮኖሚካሊ ምን ነበር ውጤታማ ነገር የሚለው ነገር አንስተናል ሪሊ በስታቸው ያማራር የበስታቸው መንግስት ድክመት ምክንያት የተፈጠረ የኢኮኖሚ ችግር የለም እንግዲህ አሁን በኢኮኖሚ ችግሩ ላይ ብዙ ነው ያሉት እንዳሉት ሳቸው በአንድ ቀን በአንድ አመት ወይም ሳቸው ከመጥ በኋላ የተመዘገቡ ችግሮች አይደሉ ነገር ግን አንድ አንዶች ደግሞ ችግሮች የባሱበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ የዋጋግሽበትን ብናነሳ እንግዲህ በሰባት አመት ውስጥ ልቁ ዋጋግሽበት በባለፈ ወር ተመዝግቧል ይሄ በጣም ትልቅ ሰባት በመቶ 17 በመቶ እንዲሁም የምግብ ዋጋግሽበቱን በመናይበት ጊዜ ወደ 23 በመቶ ነው ይሄም በተመሳሳይ የሰባት አመት ትልቁ ነው ይሄ ትልቅ ችግር ነው ሳቸው ከመጡ የባሰ ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም ስፔሻሊ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በስልጣን በነበረበት ጊዜ የዋጋ ግሽበት ከፍተኛ መረጋጋት የነበረበት አመታት ናቸው ምክንያቱም ኦልሞስት የሁለት አመት የሶስት አመት ትንንሽ ሬቶች የተመዘገቡት በሳቸው ነው አምስት ነጥብ ሶስት በመቶ ይደረሰበትን ወር አስተዋሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አሚን ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በነበረበት ጊዜ ከዛ ከሌላው ደግሞ እንግዲህ በዚህ የዘርፉ ያሉት ችግሮች ምንም መለከትበት ጊዜ የግብርና ዘርፉ ላይ ባለፈው አመት ያጋጠመው ችግር በመህር ወቅት ላይ ትንሽ መጠነኛ የመርት መቀነስ ችግር ታይቶ ነበር ነገር ግን ያው ትንሽ እነሱም መስተካከል ነገር ታይቷል ሌላው ግን ባሉበት የቀጠሩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን ገበሬዎች በሰላምና አለመረጋጋት ምክንያት የ ማምረት የለበረባቸው ምርቶች አላመረቱ በተጨማሪ ደግሞ መሻሻጥና መግዛት ያልቻሉበት አለ እንደገና አሁንም ማዳበሪያ ሳይቀር ዘጊቶ ነበር በባለፈው በጀት አመት ከግጂ ጋር በተያዘ ችግር በርግጥ ሌላው ትልቁ ነገር የዝናብ መቀነስ ተተንብዮ ነበር ይኖራል ተብሎ ነገር ግን እሱ እንግዲህ በክረምቱ ተስፋ የሚሰጥ ዝናብ ነበርው እንግዲህ ውጤቱን ገና እናያለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፈጣሪ ከአማካሪዎች በላይ ስለሆነ አማካሪዎች ይህን ነው እንደሚከሰት ነገር ይ ነበር ግን ከነሱ በላይ ስለሆነ ዝናባዝም ዋል ብለዋል ስፕሪቹዋል አርገውታል እሺ ሌላው የገበያት ስር ላይም አሁንም ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እንደምናየው ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ይገነባሉ ይባላሉ ነገር ግን እንዴት ነው ገበሬውን ህይወት መቀየር የሚችሉት የሚለው ነገር ኦልሞስት ኦቨርሉክ ተደርጓል ትልቁ ነገር እዚህ ላይ አሁን በቅርቡ አዲስ ይወጣው ማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳው ላይ እንግዲህ የተገለጸው ነገር ምናልባት እሱን ለውጥ ያመጣል ተብለን ጠብቃለን እንደበጋለን በተለይ ኮመርሻል ፋርሚንግ ላይ ከፍተኛ የሆነ ቢሊየንስ ኦፍ ብር ይባክን ነበር እሱን ብክነት ለማድረግ ላይ ብዙ ገንዘብ ወስቶ ሱ 80 በመቶ የልማት ባንክ ግዲ ሪፖርት እንደሚያሳየው 80 በመቶ ብድሮች አልተመለሱ ጋምቤላ ውስጥ እየተሰጡ ማለት ነው ኮሚሽን ፋር ልማት ባንክ ነው ወደ መፍረስ ሊያደርሰው ይችላል የተባለ አጋጣሚ ነው ተመለሰ አለሳሚ አሁን ከዚህ ጋር ተመጋገበ ቢሆን ምንነሳው አሁን ያነሳው አለ የፖለቲካ ክራይሲሱ ወይም የፖለቲካ ቀውሱ አለመረጋጋቱ ወዘተ ሰዎች እንዲነጋገዱ ማልፈቀደም ኤፍዲአይ መጥቶ ኢንቨስት እንዲደረግም ድል አልሰጠም በዛው ለክ ደግሞ መንግስት በተለይ ከክልሎች ብዙ ፋብሪካዎች አሉት ከሚባለው ኦሮሚያ የሚገባውን ግብርና ታክስ እንዳይሰበስብ አድርጎታል ወዘተ የሚለው ነገር ሊነሳ ይችላል በዛው ለክ ደግሞ ለምሳሌ አሁን የቡራዩ ቀውስ ቡራዩ ላይ ነበር የመጀመሪያው የመስከረም ጭፍጨፋ ስካውን ድረስ የተነረሰ እና ነማን እንዳደረጉት አይታወቅም የጣፉ መፈናቀል የጌዶ መፈናቀል የሲዳማ ግጭት መንግስት ሊቆጣጣራቸው የሚገቡ ብዙ ክራይሲሶች አሉ የሰኔ 15ቱ ቀውስ ባለስልጣናት ታይቶ በማይታወቁ ሁኔታ የተገደሉት ምርጫ ማከናው ያ አዲስ አበባ ነድሪዶ ማርጫ መከናው ነበረበት እሱ ያልተካሄደው ህዝብና በቆጣራ ያልተካሄደው እንግዲህ እነዚህ በሙሉ 10 አመት የተጥራቀሙ ሳይሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሎ ኢንፎርስመንት በሳቸው መንግስት የህግ የማስፈጸም ብቃት የሚወሰኑ ድርጊቶች ነበሩ እነዚህ በአለም አንደኛ የሆኑበት የ300 ምናም ሚሊየን ብዙ ስለተባለ ይሄንን መጥቀስ እየሰለጨ መጥቷል ለማንኛውም ይሁሉ ቀውስ የመጣው በ10 አመት ውስጥ ሳይሆን በ1 አመት ውስጥ ኦፍ ኮርስ ገፊ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ የነበር ነበር ምክንያቶች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው እነዚህን ያመጡ ነበር ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን ጥያቄው እንደዚህ አይነት መሳሰ ማለት እንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ አገሩ በገባው ወቅት መተጋገዙ ጣፋ 
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁሉንም መፍቴ እንደሚሰጡና ለሁሉም ችግር እሳቸው መፍቴ እንደሆኑ የመጀመሪያውን አራት ወርና አምስት ወር አሳዩና ሁሉም ሰው ከሳቸው መፍቴ መፈለግ ጀመረ ሌሎች ፖለቲከኞች ደግሞ በየጥጉ ሆኖ እሳቸውን ወደ መተቸቱ ነው ያንተን ያሉት ለምሳሌ አሁን ያማራ ፖለቲከኞች ጠቅላይ ሚኒስትሩን የኦሮሞንና የአዴፓኔ በላይነት ለማምጣት እየሰሩ ነው ማን የኦዴፓ ኦሮሞንና የኦዴፓኔ በላይነት ለማምጣት እየሰሩ ነው ያማራ ሊቃነን እያሰሩ ነው ወይም በነሱ ቋንቋ አንቀዎችን እያሰሩ ነው ተረኝነት እየተቀነቀነ ነው ይላሉ የአማራ ፖለቲከኞች የኦሮሚያ ፖለቲከኞች ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ትግል ወደ ጎን ብሎ የሀዳዊነትን እንቅስቃሴ መስበክ ጀምሯል የቀድሞዋን ኢትዮጵያ ሊመልስብን ነው አማካሪዎቹ በሙሉ ኦሮሞች አይደሉም ወይም አማራዎች ናቸው የሚያማክሩት ሹመቶቹም እንደዚህ ያሉ ናቸው ኦሮሞን ማይጎላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሏቸዋል የትግራይ ሊቃን የትግራይ ብሔር ተወላጆችን ያጠቁ ነው ትግሬን ገራ ትግሬ ገረፈን ትግሬ ዘረፈን የሚሉት ዶክመንተሪዎች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው በተከታታይ ወራት የታዩት የቀንጂብ የሚለው ፍረጃት እዚህ ላይ ሲጨመርበት ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ንግግራቸው ምክንያት ብዙ ትግራዋይ እንዲጣቃ አድርጓል ወደ 70 ሺህ እስከ 100 ሺህ የሚደርሰው እንዲፈናቀል አድርጓል ይላሉ የፌደራል መንግስቱ የሚያስተዳደረው መንገድ ሲዘጋ እንዲከፈት ከመተባበር የሚልቅ እንደውም ማላወገዙት ይላሉ እነዚህ የትግራይ ሊቃን ናቸው ሌሎች የሌሎች ክልሎች ደግሞ የፌደራል ስርዓቱ ሊያፈርሱብን ነው በክልል ካቢኔ ሳይቀርጣ አልቃ እየገቡብን ነው ይያሉ ይከሷቸዋል ከትግራይና ከቢኒሻ ጉልጉዝ በስተቀር በሁሉም ክልሎች ካቢኔ ሳይቀር አልቃ ገብተን ቀየረናል ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የህግ ባለሙያዎችን ሰብስበው ባውያዩበት ወቅት ተናግረዋል ስለዚህ ለትክክል ነው ማለት ነው እነዚህ የሌሎች ብሔሮች ጥያቄን ወይ የሌሎች ክልሎች ጥያቄ ስለዚህ ይሄንን አይነት ትችት እየመጣ ግራ መንገዱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደግሞ በዛው ልክ ክልሎችን ለመቆጣጠር ፍላጎታቸው እየጨመረ መጣ ለበተለይ ሶስት መንገዶችን ተከተሉ ቤተመንግስት የተወሰነ አቆይቶ ወደ ክልል መላክ ለምሳሌ ሽመልስ አብዲስ አበባ ቤተመንግስት ነበሩ ከዛ በኋላ የክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ እንዴት ተደረገ ዶክተር አምባቾ ነፍሳቸውን ይማርሳቸው እንደዚህ በተመሳሳይ ሹመት ነበር ቤተመንግስት ከዛ ወደ አማራ ክልል ተላቁ አሁን ተመስገን ጥሩ ነህ በተመሳሳይ ይሄ አንዱ መንገድ ነው የተመንግስት ኢንሻ ቆይቶ ወደ ክልል መላክ ሁለተኛው የፓርቲዎች ሊቃነ መናብርት አዲስ አበባ ማድረግ ክልሎችን በሌሎች ሰዎች እንዲመሩ ማድረግና በእጃ ዙር የመከታተል ነገር አላችሁ ብለው የሚተቻችሁ አሉ ለምሳሌ ወይዘሮ መፍሪያት የደህዲ ሊቀ መንበር ናቸው ግን አዲስ አበባ ናቸው ክልሉን ለረጅም ጊዜ በአቶ ሚሊዮን ማቲዮስ ሲመሩት ነበር አሁን አህመድ ሺዴ መውሰድ ይችላል እዚህ ጋር አቶ አህመድ የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስትር ሆኖ የሶዴፓ ሊቀ መንበር ናቸው ግን ሙስጣፌ ምክት ሊቀ መንበር ሆኖ ያ ክልሉን ይመራሉ አቶ ደመቀ እንደዚሁ መነሳት ይችላል የሳቸውን ጉዳይ እዚህ ጋር መነሳት ይችላል ያቶ ደመቀ አብዴፓ ያፋሩ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስትወስ እንደዚሁ ሊቀ መንበሩ አዚህ ናቸው ፕሬዝዳንቱ ግን እዛ ናቸው ማለት ነው ሊቀ መንበሮቹን እዚህ አርጎ አንዱ መንገድ ነው ሌላኛው ሶስተኛው የክልል ገዢም ፓርቲ አማራሮችን ወይ ማከላ ኮሚቴ አባላት ነው ወዘተ ቤተ መንግስት አምጥቶ ሲዩች እንዳርጎ ወይ ሊቀመ መሪዎቻቸውን እንዲቀይሩ የማድረግ አዝማሚያ ሲከተሉት ነበር ጋምቤላ ላይ አፋር ላይ ሞክረውታል ወዘተ እንደዚህ ይያል መታነሳቸው ነው ብሎቻሉ ይሄ ክራይሲስን ማኔጅ ለማድረግ ይሄዱበት መንገድ ወደ ሌላ ጣጣ ውስጥ አስገባና ኢኮኖሚውም እየተቸገረ መጣ ነው በተለይ ኮንስትራክሽኑና የፋብሪካዎች ኤፍዲአይ ወዘተ ሳን አዎ በርግጥ እንደውም ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ከግማሽ ቢሊዮን ዶላር በላይ ቅናሽ አሳይቷል ቱሪዝም ላይ ከ100 ሺህ በላይ ጎብኞች ቀንሰዋል እንደገና ደግሞ በተለይ ደግሞ ከሰኔ ከተፈጸመው በኋላ ከግድያ በኋላ ከፍተኛ የሆነ ችግር ተፈጽሞ በቱሪዝም ላይ ሆቴሎች ኦኩፓንሲ ሬታቸው ወይ ደግሞ የመጡ ቱሪስቶች ቁጥር ምናምን ከፍተኛ መቀነስ ይታያልና ይሄም ትልቅ ችግር ነው ለኢኮኖሚው ሌላው ደግሞ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ እንዳልከው አሁንም ድረስ በተለይ መጀመሪያ ባለፈው በጀታ መጥለ መጀመሪያ አካባቢ የመንግስት ፕሮጀክት መቀዛቀዛቸው ኢንዱስትሪው ያለውን ለኢኮኖሚ ያለውን ኮንትሪቢዩሽን የበለጠ እንዲወርድ እንዲወርድ አድርጎታል እንደገና ደግሞ ኮንስትራክሽን ማቴሪያሎችም በየጊዜው እየጨመሩ መሄዳቸው የውጭ ምንዛሬም ችግር ፎሬክስ ሪዘርቭ ጨምሯል ቢባል እንኳን ይሄን ያል ባለመፈታቱ ምክንያት ትልቅ ችግር ፈጥሯል እሱ ላይ ኢኮኖሚው ላይ ማለት ነው ሌላው እንደውም እንደገና ደግሞ ሌላ ትልቅ ችግር ያለው ሰርቪስ ሴክተሩ ላይ ወይም ደግሞ ያገልግሎት ዘርፉ ላይ ቀደም እንዳለው ከቱሪዝም ከመናም ባሻገር ደግሞ በተለይ ከፍተኛ የሆነ የንግድ መቀዛገዝ ታይቶ ነበር አሁን በሁለተኛው በጀት አመት ላይ መስተካከል ነገር ታይቷል አሁን ደግሞ ድጋሚ በተለይ ባለፈው የኢትዮጵያ ሐምሌና ናሲ አካባቢ ላይ ድጋሚ የንግድ መቀዛገዞች ይታያል በተለይ ደግሞ አንዳንድ ክልሎች 
ያው ንግድ ካቋሙ ቆየትም ስላሉ ያለ መተማመንም ነገር ስላለ በተለይ አሁን ለምሳሌ ወደ ኦሮሚያ ማካባቢ ስቴይ ቡና እንደተፈለገው ወደ ውጭ መላክ አልተቻለም እነዚህ እነዚህ ችግሮች እንዳሉ ማለት ነው የ አሁን እንግዲህ እነዚህ አልተሳኩም የሚባሉ ናቸው በፖለቲካው መስክ ቀድም ያዝረዘርናቸው ማአት ችግሮች አሉ ማለት እነሱ መርገም አያስፈልግም ሌላ ፐርስፔክቲቭ ለምን እንደ አልተሳካላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዳሰቡት እንዳሉት ቃል በገቡት ልክ ለምን እንደሆነ ማሳካት ያልተቻለው ሌላው ቀርቶ የብዙ ችግሮች መፍትሄ እጃቸው ላይ በቀላሉ ማኔጅ ሊያድርጉት የሚችሉበት እድል ለምን አባከኑት የሚለው ብዙ መወያየ መሆን ይችላል ብዙ ሰዎች የተለያዩ ምክንያቶችን ያነሳሉ ለምሳሌ የፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ ዶክተር ሳሙኤልና ሌላ አንድ ባልደረባቸው ሆኖ ለሶስት ያጠኑት የዛሬ አመት አካባቢ ይወጣ አንድ አነስተኛ ጽሑፍ ነበር እዛ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አሁን ያለው መንግስት የሚቸገረው የመጣበት መንገድና አሁን አገሩ ለማስተዳደር የሚሞክርበት መንገድ ተቃርሟል ስለሚኖራቸው ይላል የመጡበት መንገድ ኦሮሞ ናሽናሊዝም ነው ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ወደ ስልጣን ያመጣቸው ኦሮሞ ናሽናሊዝም ወይም ኦሮሞ ብሄርተኝነት እና ኦሮሞ የሚገባውን ስልጣንና ሀብት ሊያገኝ ይገባል የሚለው አመጽ ነው ይሄንን ራሳቸው ከኋላ ሆነው ሲመሩት እንደነበሩ ለአመታት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጣታ ተናግረዋል በአንድ መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተናገሩትና አስተላልፎታል ስለዚህ እሳቸው ኦሮሞ ሆኖ ከመጡ በኋላ ማለት የኦሮሞ ናሽናሊዝም አመጥቷቸው ኢትዮጵያዊ ናሽናሊስት ሆኑ ይሄ ራሱን የፈጠረ ቅራ ራሱን የቻለ ቅራኒ ሆኖባቸው ማኔጅ ለማድረግ ተቸግረዋል ከውስጣዊ ሪያሊቲያቸው ጋርና ከውጪ ሪያሊቲያቸው ጋር የሆነ ተቃርኖ አለ የሚል ይነሳባቸዋል ሌላኛው ኦሮሞ አገር መምራት አይችልም የሚለው ሬቶሪክ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኖ ኦሆዴድ ኦዴፓ ኦሮሞ አገር መምራት አይችልም ለማስባል እየጠያሉ መግለጫው ተ ነበር ሚረብሹን ሚያስጨግሩን ሳቦታጅ የሚያረጉን ኦሮሞ አገር ለመምራት መምራት አይችልም ለማስባል ነው ይሉ ነበር አሁን ይሄ ሁለት ችግር አለ ባንድ በኩል ክብረ ብሔራዊ ሆነ ሀገር ኦሮሞ ነው ኢትዮጵያን የሚመራት የሚል መልእክት አለ እንደዚህ መጥቼስ ነገር ኦሮሞ አገር መምራት አይችልም ለማስባል ነው እንደዚህ የምትለኝ ስለ ይሄንን ነው መልእክቱ ለምሳሌ ያሃዲ ተዳክሟል ተብሎ ሲጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሜሪካ በነበሩ ጊዜ 2010 መጨረሻ ላይ ኦሮሞ ሲመራው ነው እንደ ያሃዲ ግሚዳከም እንደም የበለጠ ተጠናክሯል አሉ የያሃዲ መጠናከር እንግዲህ አይተናዋል በታሪኩ እንደሆነ የተዳከመው በጊዜ ይለም ኦሮሞ ስለመራው ስላልመራው አይደለም ጉዳዩ ሁለተኛው የሚያመጣው ችግር የኦሆዴድ ወይም የኦዲፒ ውድቀትና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሆነ የሌሎች ሰዎች ባይችሉና ባይሳካላቸው ኦሮሞ አልቻለ ማለት ነው ወደሚል ሚሴጅ ወስዳልና ይሄ ራሱ ነው ቻለ ሌላ ጣጣው ውስጥ ከቷቸዋል ለሚል አለ ሌላኛው ምክንያት ይሆነ ማህበረሰብ ማግለልና አመጽመሪዎች ለማስደሰት አመጽኞችን አመጽ ሲመሩ የነበሩትን ሰዎች ወደ መሾም ነው የተመጣው በበፊቱ ስራት ዲስግራልት ይሆናል ወይ ተከፍቻ ያለው ተስፋ ቆርጫል ብሎ የነበረው ስደተኛ ሆነ ሀገር ውስጥ ያለውን እሱ ወደሾ መስ ሲመጣ ጄኑን ይሆነ ኢትዮጵያዊ ጄኑን ይሆነ በመክንያት ሀገሩን ለማገልገል የሚፈልግ ሰው በሙሉ ከመድረኩ ላይ እንዲገለልና እሳቸው ሳቾ የሚሉትን የስሜንስ ወይም ሳቾ የሚሉትን በአውንታ ብቻ የሚቀበል ሹመኛ እንዲበዛና በቢሮክራሲው ውስጥ እንደሱ አይነት ያለ በተለይ በላይኛው ቢሮክራሲው ውስጥ እንደሱ ያለ ኃይል እንዲበዛ አደረገ የሚል አለ ሌላኛው መሪዎች እርስ በርሱ የማይነበቡ መሆናቸው ለምሳሌ ቲም ለማ ማን ነው የለውጡ አምጪ ቲም ለማ ነው ተብሏል ቲም ለማ ማን ነው ስንት አባላት አሉት መርሃቸው ምንድነው መደመር የሚባል መርህ እንደሆነ ሲናገር ነበር ግን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጂ አንድም የቲም ለማባላት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘረዘሯቸው ወይ ዘሩ መፍሪያት አቶ ለማገርሳ ዶክተር አምባቾ ነፍሳቸውን ይማር በያለው ሳቸው ይሉም አሁን በህይወት ካሉት ግን አቶ ደመቀ ከተዘረዘሩት አቶ ደመቀ አንድ የቲም ለማባል ነው ሲናገሩ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከነዚህ ውስጥ አንዱዎችም ስለመደመር ሲያወሩ ሰምቻላቀ እንደውም አሁን በቅርቡ አቶ ለማገርሳ መደመር የኛ የኦዲፒ አይዲዮሎጂም ሐሳብም አይደለም የኛ ሐሳብ ኦሮሞማ ነው በለው መናገራቸው ሰምቻሉ ስለዚህ አንዱ እርስ በርሱ መናበብ የማይችል እና ኢንዲፋይንድ ሆኖ ወይም ሊተነተን ሊታወቅ የማይችል ሐሳብ ይዘው ተይዞ መመጣቱ ነው ይሄ አንዱ ለ ለዓለም ሳካቱ የራሱ የሆነ ምክንያት ሊሆን ይችላል አሁን እንግዲህ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሳይቀር ባሁን ወቅት ለውጡን አብረን ከነጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ታግለና አምጣተናል የሚሉት የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሳይቀር እየተቃወሙት ነው እንደውም ለውጡ ተቀልብሷል ለውጡ በተቃዋሚ እጅ ወድቋል ወዘተ ተያሉ ወደ መናገር መጥቷል ይሄ የሚያሳይህ ራሳቸው ለውጥ አምጭነን የሚሉት ኃይሎች ራሱ እንዳልተግባቡ ነው እነ ዶክ እነ ፕሮፌሰር ሀዝቄል እነ ዶክተር ጸጋያራርሳ 
እና ዶክተር ኢታና ሰሞኑን ይሄን ነበር ሲሉ የነበሩት በራሳቸው አጋር ላይ ወይም አብሮ ታግሏል ከኛ ጋር ይሉት በነበረ ሰው ላይ አሁን አብዮት ቀልባሽ ያደረጉ እየተቀሷቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩና ይሄ አይነት ምክንያት ለምን መጣ ብሎ ነው ሲያነሱ ይሄ ሰርቶ የጨረሰ 17 ቀን ጉባኤ ያንንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ካስፈጸሙ በኋላ ሌላ አጀንዳ አቸገራቸው ነው የሚሉት ከበራሽ ተመልካቾች ኢትዮ ፎረም ላይ ናቸው ሳሚ መከጠን ይችላል ኦኬ እንግዲህ በኢኮኖሚ ለብ ሌላ ትልቁ ችግር የነበረው አሁንም ችግር ሆኖ ትልቅ ችግር ሆኖ እየቀጠለ ያለው የሥራ አጥነት ጉዳይ ነው በተለይ ተመራቂዎች በእያመቱ የጆብ ማርኬቱን እየተከላቀሉ ነው ግን የሚገባውን ያል ስራ ክሬት እየተደረገ አይደለም መንግስትም ደሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ አዲስ አመጡት ምንለው በሥራ ፈጠራ ላይ ፖሊሲ የለም የተቋቋመም ኮሚሽን አለ የሥራ አድል ፈጠራ የሚባሉ ድጋሚ ሪስታብሊሽ የተደረገ እሱም እራታ ማፈላለግና እንትን ከማለት ውጪ ይሄን ያል ትልቅ ስራ ምንለው የለም እየተከተለው ያሉትም አሁን የስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ማለት በህዝብ ገንዘብ ብርማ ባከን ምንም ፕላኑም ክሊር ያልሆነ ምን እንደሚያመጡም ሳይታይ ዝም ብሎ ማግበስበስ ነው እንግዲህ ቃሉ እንት ካለ አለ ሌላው የወጣቶች ፈንድም በተመሳሳይ መልኩ ያመጣው ውጤትም የለም እንደገና ደግሞ አሁንም ዝም ብሎ ብር ብቻ ለወጣቱ እየተሰጠ ሁሉም ባለዳ የሆነ ህብረት ሰብ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄም ምንም ለውጥ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንትን ያለ ነገር የለም እዚህ ላይ ሌላው የጥቁር ገበያው ጉዳይ ነው የጥቁር ገበያው ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲመጡ በማስፈራራትም ሆነ እንግዲህ በተወሩ የውሸት ዜናዎች ማዳከም ተችሎ ነበር በአይ ቲንክ በኢትዮጵያ ታሪክም እንግዲህ እንግዲህ ትንሹ ዲፈረንስ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመጡበት አካባቢ ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም በሁለት ሳንቲም ኦልሞስት ሆነ ነበር ሁሉ ሆነ ነበር ኦልሞስት ከመደበኛው ከባንክ ጋር ከብይት ጋር ስታይና በኋላ ግን እንግዲህ ያ ነገር መንግስት አድሚኒስትሬቲቭ ሜጀር ወስዶ ዘክቶ ምን ብሎ ማቆም ባለመቻሉ በዛ ማቆም አይቻልም እንግዲህ እንደ ባለመዎች ገለጻ ስለዚህ አሁን ወደ 40 ብር ደርሷል እንግዲህ 1 ዶላር ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው በተለይ ይሄ ደግሞ ኮንትሮባንድ ዲስፋፋ አንድ አንድ አካባቢዎች ላይ ግጭት ዲስፋፋ የውጭ ንግድ ደግሞ እንዲቀንስ እንደገና ደግሞ የመደበኛው ዘርፍ የተዳከመ ይመደበኛው ወይም ኢንፎርማል ምን ነው ሴክተር እንዲጠናከረ አድርጎታልና ይሄም ምንም ሶሉሽን ያልሰጠበት አሁን እንግዲህ ሪፎርም አጀንዳም ተብሎ ይመጣው ላይ ምንም አይበ ጊዜ ዝም ብሎ በቃ የሆነ ሶሉሽን ለመስጠት ሳይሆን እናስተካክለዋለን አይነት ከማለት ውጪ ክሊር የሆነ እንዴት ተደርጎ ምን ምን ፖሊሲ ተጠቅማችሁ የሚለው ነገር አሁንም ግልጽ አልተደረገም ኤክሰፕት የበራይ ባንክ ዋና ገዢው ዶክተር ኢናገር ሳቸው እንግዲህ በሚቀጥሉ 3 አመታት ውስጥ ፍሎት ይደረጋል ወይም ደግሞ ፍሌክሲብል ይሆናል ይሄ ዶላር ብለዋል እንግዲህ ይሄን ነው እንግዲህ የተባለው ይሄኛው ላይ ክሊር የተባለ ነገር የለም ሌላው ፋይናንስ ዘርፍ ላይ ትንሽ የባንኮች ትርፍ ገቢ ምናምን ጨምሯል ነገር ግን ትልቁ ነገር የተበላሹ ብድሮች 8 በመቶ ድረስ ድርሶ ነበር የባንኮች ይሄም በአገሪቷ ካለ ፖለቲካ ለመረጋጋትና እንግዲህ ካለውም የዚህ ወንጭ ምንዛሪው ምጥረቱም ሌሎች ነገሮች ተዳምረው ቢዝነሶች ብድራቸውን መከፈል ባለመቻላቸው ትልቅ ችግር ታይቷል ይሄም በርግጥ ልማት ባንክ ላይ ሲሆን ችግሩ ይሰፋል እስከ 5 ቢሊየን ብር ድረስ እንደማይመለስ ሎስ እንደሆነ ታውቃለህ 16 ቢሊየን ደግሞ 11 ቢሊየን ተጨማሪ ተመላሽ የነቱ በጣም አጠራጣሪ ነው በፕሮፌሰር ፍራንሲስ ፉኩያማ ዴቨሎፕ ፖለቲካል ኦርደር ኤንድ ፖለቲካል ዲኪ ሚል መጽሐፍ አላችሁ በዛ መጽሐፋቸው ላይ ፖለቲካዊ ለውጥ ወይ ፖለቲካዊ እድገት እንዴት ነው የሚመጣው ብለው ሶስት መመዘኛዎችን ያመጣሉ ስቴት ወይ መንግስት አገራ መንግስትነት ተጠያቂነትና የህግበላይነት ሲከበር ነው በአንድ አገር ውስጥ ፖለቲካዊ እድገት ሊመጣ የሚችል ይላል አሁን በእነዚህ መመዘኛ ብዙ ስኮላሮች እየሚስማሙበታል በእነዚህ መመዘኛ ስናዩ የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂነቱ ምን ያክል ነው ባለፈው 2011 ተጠያቂነትን አስፍኖ ነበር ወይ ከተባለ መልሱ ተቃራኒው ነው የሚሆነው አይደለም ነው የለገጣፉ መፈናቀል የቡራዩ መፈናቀል የ10 12ኛ ክፈተና ክራይሲስ ውስጥ መግባት የሰኔ 15 ነፍሰ ገዳዮች ስካውን ድረስ ለምሳሌ የጀነራል ሳዓረና ጀነራል ገዛኢ ገዳይ በህይወት እንዳለ በተገልጾ ነበር አውስ ካውንተርስ ፍርድ ቤት ይቀርባ ይቀርባ ይታወቅም የት እንዳለ ይታወቅም አሁን ኢንካ ካውንቲቢሊቲ አንጸርካየው ማለት ነው በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ተፈጸሙ ግድያዎች ነበሩ ተማሪዎች ተገልዋል የት እንዳለ አይታወቅም ይሄ አሁን ከተጠያቂነት አንጸር ነው ቤተመንግስቱን እድሳት የገንዘብ ምንጩን እና ተቋራጥ ነው እንኳን ማውቃል ቻልም ቀደም ሲልስና ነው ነበር ሌላኛው ሩል ኦፍ ሎን እንኳን ሲታይ 
የሕገ በላይነት በቴሌቪዥን ሰላም እንዲያገኙ ሕግ እንዲያስከብር ሐላፊነት የሚጣልበት መንግስት ነው ከዚህ አንጻር የመንጋ ፍርድ በጣም ተስፋፍቶበት የነበረ ከመንግስት ይልቅ ሰዎች ተሰባስበው ሕግን መንጋዩ ፍርድ ሲሰጡ ነበር ይሄንንም መንግስት ጸጉረ ልውጦችን ጠብቁ የሚል መንግስታዊ መግለጫ በመስጠቱን ጭምር የተደገፈ ነው ይሄንን ስታይ ስቴቱ እንዳለ መንግስት የተዳከመበት አመት ነበር ማለት ይችላል 2011 ለምን ከተደከመ የሚለውን ቀደም ሲል የተከታተልናቸው አስተያየቶች እንዳሉት የተለያየ ምክንያት ይኖራል አቶ ልደቱ በጸራ ህይወት በጸራ ህዋት ዘመቻ ላይ ድጋፍን ለማሰባሰብ የተደረገው ሙከራ ብዙም የሚያዛለክ ስላልሆነ ነው ይላሉ ሌሎች ሰዎች ደግሞ 27 አመት ጨለማ ዘመን ነው ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መነሳታቸው በዚህ በ27 አመት ውስጥ የተሰሩ መልካም ነገሮችን እና በእዛ ስራ ላይ የተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ያገለሉ ሆኖባቸዋል በዚህ በ27 አመታት ውስጥ ገበሬው በየተራራው ተንከራቶ መምህራን ወተራራው ተወርደው አስተምረው የግብርናና የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች አካባቢያቸውን ለመለወጥ በከፍተኛ ርብርብ ሰርተው በርካታ ኢትዮጵያውያን ሞተው የጸጥታ ሰራተኞች ወዘተ ዋጋ ከፍሎ ነው ይሄንን የ27 አመት ምንም አይነት ይሁን አውንታይ ለውጦቹን ያመጡት አሉታይ ለውጦቹ አሉታይ ችግሮቹ እንደ እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው ግን ይሄንን አሉታይ ችግር ለማብራራት ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 27 አመቱን በሙሉ በጨለማ መፈረጃቸው ይሄንን የሳቸውን ዘመን የሚተባበራቸው ሰው እንዲጣፍ አድርጓል እኔስ እኔም ተገልያለሁ የ27 አመቱ የጨለማው ዘመን ተባባሪ ነበርኩ ማለት ነው ወይ የሚል ጥያቄ እንደጠይቁ አድርጓቸዋል የሚሉ ሰዎች አሉ እንደ ፖለቲከኛ ራሳቸው ማህበራዊ መስራታቸውን አለመለየታቸው እንደዚሁ የራሱ ችግር ነው የገበሬ ፖለቲከኛ ናቸው ጠቅላይ ሚስራቢ የከተማ የፖለቲከኛ ናቸው የከተማ አዳ ፖለቲከኛ ናቸው የኢንቨስተር ወይ የባለሀብት ወይስ ተስፋይ ቆራጣ ስደተኛ ፖለቲከኛ የጠመንጃን ስቶ የነበሩ የተከፉ ፖለቲከኞች እሳቸውን እነሱ ናቸው እሳቸው ማህበራዊ መስራታቸው ወይስ ደግሞ በህዋት ያድግ ላይ ጥላቻ የነበረው ኃይል ነው የሳቸው መሰረታዊ የማህበራዊ የፖለቲካ መሰረት ወዘተ የሚለው ነገር ግልጽ አልነበረምና ይሄም የራሱ የሆነ ችግር አለ የሚል ነገር አለ ሰዓት በጣም እየደብ ነው ሳሚ ያጠቃለለ ነው እንዴ ኦኬ እንግዲህ አሁን አሁን እንግዲህ ምን ተጠብቀው ነገር በተለይ አዲሱ የፖለቲካ አይ ሚን የኢኮኖሚ አጀንዳ ወይም ደግሞ ፕላን ለሶስት አመታት ይተገበራል ይተባለው ይፋ ሆኗል እንግዲህ እዛ ላይ እንግዲህ መንግስት ፎከስ አድርጋለሁ ብሎ የገለጻቸው ነገሮች ላይ ነው ተስፋ ምን አድርገው ፕሮጀክቶችን መቀነስ የማክሮ ኢኮኖሚ ችግሮችን ማስተካከል ግን አሁንም መታየት ያለበት ነገር እንዴት የሚለው ነገር እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች ማስተካከል ያለበት የሚለው ግልጽ የሆነ እቅድ መቀመጥ አለበት በርግጥ ከዚህ በቀደም የነበሩ እንደ ጂ ወይም እድገትና ትራንስፎርሜሽን ፕላን በጣም እንደሱ ኦቨር አምቢሽየስ ባይሆንም ከሱ መማር ምን ይችላል በግልጽ ታርጌቶችን አስቀምጣል በዚህ አድርጎ በዚህ ቁጥር በዚህ ነገር ግን አዲስ ይፋ የሆነው የሪፎርም አጀንዳ ግልጽ የሆነ ነገር የለውም ያ ነገር በግልጽ ይሄን ያል ይሄን ያል ተብሎ መንግስትንም ከዛው አለ አድርጓል ወይ ማል አደረገ የሚለውንም ኢቫሉዌት ለማድረግ ለህብረተሰቡም ሆነ ለባለሙያዎች ይመቻልና መንግስት ይሄን ነገር ማሳለበት ብዬ አስባለሁ በ2012 የህዝብ ናብ የቆጠራ የመርጫ ወዘተ በጣም ብዙ ጉዳዮች የሚከናወኑበት አመት ነው ይሄ አመት ከ2011 የተሻለ እንደሆነ መንግስት በተለይ በሕግ ማስከበርና በሕግ በላይነት ስራ ላይ የራሱን ሚና ይወጣል ተብሎ ይተበካል የተከበራችሁ ተመልካቾች ኢትዮ ፎረም ይዛሩ ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁና አመሰግናለሁ ያየሱሽ መልስ ፕሮግራም በማዘጋጀት ሳምሶን ብርሃኔ ከኢትዮጵያ ቢዝነስ ሪቪው የዚህ ፕሮግራም እንግዳ በመሆን አብራውን ቆይታ አድርጓል ሳሚ በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ከሌላ እንግዳ ጋር በድጋሚ እንገናኛለን ተነስተን